اعوذبلشیطرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح صدری و یسر عمری وحل القطن من لسانی یفقہ کولی صورت البقرا آیت نمبر اکتالیس اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے اتارا ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے اور تم سب سے پہلے اس کے کفر کرنے والے نہ بنو اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت مت لو اور صرف مجھی سے ڈرو اللہ تعالیٰ سے وعدے کے مطابق بنی اسرائیل پر یہ لازم تھا کہ وہ قرآن پاک پر ایمان لاتے کیونکہ ان کی کتاب میں آخری نبی اور آخری کتاب کا واضح تذکرہ موجود تھا اور اس کے علاوہ اس آیت میں یہ بھی ذکر ہے کہ قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہے اس لیے کہ تورات کے سارے بنیادی عقائد قرآن میں موجود ہیں بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ وہ قرآن کا انکار کرنے والوں کے پیشوا نہ بنے کیونکہ اس طرح وہ دوہرے عذاب کے مستحق ہوں گے ایک انکار کرنے کا اور دوسرا لوگوں کو گمراہ کرنے کا پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ وہ اللہ کی آیات کو کم قیمت پر نہ بیچیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہودی علماء تھے وہ تورات کی اصل آیات کو چھپا کر غلط فتوے دیتے تھے ایسے فتوے جو لوگوں کی مرضی کے مطابق ہوں اور پھر وہ ان کی قیمت وصول کیا کرتے تھے یعنی کہ اگر کسی شخص کو کسی معاملے میں اپنی مرضی کا فتویٰ چاہیے تو وہ کسی عالم کو قیمت ادا کر کے اپنی مرضی کا فتویٰ لکھوا لیتا یا یہ بھی کیا جاتا کہ تورات کے الفاظ کا مفہوم بدل دیا جاتا دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے اس بات پر ساری امت کا اجماع ہے کہ ایسا کرنا حرام ہے اور جہاں رہا تعلق قرآن پڑھانے کی اجرت لینے کا تو بیشتر امام اور علماء اس بات کی اجازت دیتے ہیں اور اس کے قائل ہیں وہ آخر الدوانہ ان الحمد رب العالمین